Magandang gabi mga kaibigan. Maraming uri ang pag-ibig. Ngunit iilang lamang sa kanila ang nagiging tapat at wagas. Kadalasan, sa sobra ng pagiging matapat ng isang pag-ibig, nagiging malupok ang pag-ibig. At itinapanganak ang pag-iimpot hanggang sa ang dinadakilang pag-ibig ay nagiging marahas at makasalanan. Lalo pa sa dalawang puso na sa mata ng ipunan ay kakaibang uri ng pagmamahal. Kung anuman ang katotohanan sa kakaibang uri ng pag-ibig na iyan, ay kung karangalang ilalarawan ngayong gabi sa pamamagitan ng hibang kasaysayan kay Perez Gallardo ng The Medio Circle, Kalaki. Dear child, I'm 45 years old and obviously a gay. Kahit sabihin ba duin ng ilang mga ipoklitang kauli ko, sumulat pa rin ako sa iyo, Charo, dahil naniniwala akong maraming aral na napupulot sa programa mong maalaala mo kaya ang mga manonood na katulad ko. Isa pa, gusto ko namang ishare sa lahat ang kapirasong katotohanan na naganap sa buhay ko sa panahong lagi na lamang ginagawa ang kakatwa at pinaglalaruan sa TV ang pagkatao ng mga tulad kong bakla. Isa akong antique dealer, Charlie. Maagang naulila, nagsikap, at ngayon may mga natutulungan at mga pamangking pinag-aaral kahit hindi naman sila sa akin ng kanila. Nung nagsisimula pa lamang akong magnegosyo ng mid-twenties ako, umibig na rin ako sa isang lalaki. Nawala siya, nasaktan ako. Mula noon, isinubsub ko na lamang ang sarili ko sa trabaho. Sabi ko, magpapayaman ako at bubuhayin ko na lang ang mga pamangkin ko. Until five years ago, dumating nang hindi sinasadya sa buhay ko si Ding. Doon ko na-realize, Charo, na hindi lang pala talaga pera ang lahat. At buhay na buhay pa rin pala ang puso birthday mo na. Dito lamang sa bahay ginawa. Why? Explain! <laughs> Siyempre, alam mo naman si Tita, si Nagalit, he invites his friends at the Manila Hotel. And how? <laughs> Noon yun, Rudy. Pero ngayon, ayan, 40 na nga ako. Gusto ko naman tahimik eh. Talaga? Ay, tayo na! I'm sure. Oh, let's toast to us. Pero ko sa bagay, happy ka ba naman ba? I know. Yeah, I'm happy. I know. Paano ko magiging happy? Pera, pero pila pa naman ba sa'yo? Kaya ka na pa. Ah, waiter? Sir? Ah, more drinks. Sis! 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 Sis!
Sinabi ko sa amin sa sinang manager namin na hindi naman ako pwedeng mag-silbi ng hindi na ako uniforme. Nag-ano naman ako eh, pinunasan ko naman ng tubig tsaka konting sabon sa banyo niya. Natanggal naman yung naman siya. Kaya kaya pwede na huli ako lumabas sa basat ng silbi na. Ito naman, okay lang yun sa akin. Ang inaalala ko kasi ikaw. Ayan na, maraming salamat ito talaga. So, sinabi mo muna sa amin ng manager namin na napakabait niya at matagal naman namin kayong kliyente. <laughs> ah, ano nga pala pangalan mo? Si Ding Ho ako. Ding Martinez po. Ah, ako naman si Mike. Mike Perez. Gusto po kayo. <laughs> Ding, huwag mo na ako ho. And Mike na lang, okay? Ako, oh, Mike. I mean, Oo, oh, ayaw talaga. <laughs> Mike. Um, Sige, Mike. Mahauun na ako sa labas. Ah, so nali. Nali. Uh, kasi napun ako na medyo yung sinturon mo, luma na. So nali, ah, meron ako. Nakuwag na mo. <laughs> nali. Eh, nakakayaan mo nun sa inyo eh. Mm -hmm. Hindi ko naman. Oh. Eh, kayo... Bago pa to, hindi ko pa ito nagagamit. I'm sure mamang kasukan tayo. Sige Ako, na. Ang important so, pa ko yan. Ako, sige na. nga. Nakakaya naman sa inyo eh. Kaya kung may birthday ka na, kayo ang riniriguluhan ko. <laughs> sige na, sige na. Gusto ko sa iyo yan. Tanggapin mo. Sukat mo na. Maganda ko ito. Mm -hmm. Sige, palit mo na. Eh, Ako na, ako na. Ako na. Ako na. <laughs> sige, suot mo. Nahuhulog ko yung pagdawag. Kaya nga eh. Sige, suot mo. Pagdawag ko ko sa iyo. Ganun ba ako? Ayan. Si? Oh. Sakto! Kala! So, salamat. Galing! Uh -huh. Eh? Oh, sige, uh, Mike, muna na ako. Okay. Ah, hindi, sige, sa mamis sa pagbaba. Ha? Ini 
Dihintai-hintai kok tahu Jin Mungkin semuanya Hello Wrong number Dinner for two. Darling, ang tagal-tagal ko nang hindi ginagawa ito. Hmm, di ba? Ayan. Ah, oh, special. Ang masarap ang feeling ko ngayon. Hmm. Well, nakasakas na ulan. Wag mo sabihing alis ka pa. The more. Hindi ako kailangan dito. So, I have to go. Gaga. Ito talaga. Here. Okay? Yeah, yeah. Tomorrow, ha? Enjoy. Okay, thank Bye. you. Have a nice dinner. Okay. yung uh, boarding house. Kaya, yeah. muna na ako dito nung tapos nun. Okay, gano'n yun dito ka? Come on, sit down. Wow, well, special special doon. Candlelight pa at saka gito. Special gito. Gito, gito. gito ba talaga to? <laughs> okay. Come on, let's start the dinner. Come on, sit down. Down, down, down. Ang nga pala, meron akong dinner para sa'yo eh. Ano to, uh, lengua with the uh, white sauce. Mm -hmm. Favorito mo yun. Favorito mo yun. Dahil pinagtanaw ako yan dun sa catering ng ano. Restaurant na pinagtatrabuha ako. Paborito mo ito yan. Di ba? Ding, baka mawili ako nito ha. Anyway, thank you very much ha. Thank you. Okay. Oh, come on. Bubusa ko muna itong wine ha. Oh, tingka muna ako na. Ang specialty ko yan. Hindi, hindi. Diba? Bisita ka rito, hindi ka waiter. Kaya ako ang magsisilbi sa'yo, okay? Oh, sige. Asan yung cork dito? Cork screw? Oo, oh, oh, yun. Ah, meron ako niyan. Huwag ka na maghahanap. Sabi sa'yo, handy man ako eh. Sige na nga. Ang bahala niya. Okay. Ako na, ako na, ako na. Okay. Ang bagay, totoo lang. Hindi ako marang magbukas niyan. Ano ba? Kaya. Huwag na natin patatagalin. Huwag na natin tatanggalin yung mga rap dyan. Aha. Para mabilis. Okay. Kapasok mo nang nangang. Aha. Tapos eh, Mm-hmm. Since matigas yan, dahil meron nga nakabalog doon. Tagal yan eh. Huwag tinatanggal. Kunti nyo na lang pa. Okay. Good. O, ako mag-report. Okay. Okay. On your glass. Okay, oh, come on, come on. Thank you, huh? Um... I don't know, Mike. I don't know, but... I don't know, I'm going to go to the house and I'm going to go to the house and I'm going to go to the house. Saan ka tulad mo? Mabay! Wow! Mabay ka nga siya. Hindi na ako! Come on! It's time? Makasaya ka nga 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 nga. Wala na, baka hindi ako makawain ka. Baka na sa amin sigurado na yan. Ah, wala, don't worry. Meron yung guest nga sa taas. Dito kayo na matulog. Mula noon, ang ligaligaya ko na siya. Ang pakiramdam ko, isa akong bagong taong natutong magmahal ulit. Masayahin at palakwento kasi si Bing. Marami akong natutunan sa kanya sa halos gabi-gabi pagkikita namin pagkagaling niya sa trabaho. Madaling napamahal sa akin si Bing Chan. 
dahil may mga munti siyang thoughtfulness at kabaitang hindi ko nakikita sa ibang lalaki. Isang dahilan para gumawa na naman ako ng pinakamalaking desisyon sa buhay ko. Ano? Patitirahin mo dito si Ding? At maglilibin pa kayo? At pag-aararin mo pa? Aba, naku. E may hindi mo pa naman siya lubusang kilala. Mike, mag-isip-isip ka, no? Hindi ka na bata. Billy, ikaw na lang hindi pa nakakakilala kay Ding. Ikaw na lang. Alam mo, for almost six months ng pagsasama namin, yung pagpunta-punta niya dito sa bahay, nakilala ko na si Nalubusan. Actually, nung very first night na pinasalubungan niya ako nung pagkain, pinabalot niya doon sa restaurant, that's it. Alam ko na na hindi siya mapagsamantalang tao. Tsaka alam mo, ang dami, 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 dami niyang kabaitan na ako lang nakakaramdam. Dahil sa akin niya lang pinaparamdam. Eh ba paano kung dumating ang araw na malam mo may girlfriend pala siya? Wala siyang girlfriend, Billy. Alam ko yun. Ngayon, maaring wala. Pero lalaki si Ding. Katulad din siya ni Alvin. At ay ibang mga lalaki mo rin noon. Para kang kumukuha na naman ng bato na ipupukpuk mo dito sa ulo mo. Doon ako naiinis sa iyo eh. Hindi ka matuto. Billy, kung si Alvin at yung mga nakalipas ko ang palagi kong naisipin, papano at kailan pa ako magiging maligaya? Abe, Billy, ang kailangan ko, isang lalaking totoong makakasama ko na sa buhay ko. Okay, alam ko hindi pa rin panghabang buhay. Pero hanggat maalagaan ko, hanggat mapapatagal ko, pipilitin kong gawin. Tsaka hindi naman kailangan marinig ko pa kay Ding na mahal niya rin ako. Hindi ito. Malaramdaman ko. Sapat na sa akin yun. Maligaya na ako doon. Nagmamahal din ako. Pero di tulad na sa'yo. Pinagamit mo ang utak mo. Nagkikita kami, pamisa-misa. Pero walang implikasyon. Walang asahan. Kung nandyan siya, okay lang. Kung wala, okay din. Kung magkasama man siya, kakanda. Kung mawawala siya sa'kin, hinting-hinti ako masasakit. Patay lang ang tao, hindi marunong masaktan. Mike, ka. Ting, yung ang pudel ko pag naliligaw doon sa kabilang bakit ng kapitbahay, natitensyon ako. Eh, ikaw pa. Patlong araw ka hindi umuwi, ah. Dito ka na nakatira. Sana naman bawat kilos mo, papaala mo sa akin, ha? Eh, nag-iyong nag sa batanda siya. Kailangan akong nawin. Eh. Nagpadala ng telegrama. Ang sinabi doon ay eh, magbabahala ako talaga ng inay. Oh! Eh, ba't hindi mo sinabi agad sa akin? Parang naman nakagawa tayo ng paraan na... Makatulong... Eh, na ako na. Mike, eh, alam ko naman, ang dami-dami mo ng problema, ang dami-dami mong iniisip ang ginagawa. Ang uh, nagawa para sa akin, ito parang yung sakit na ngayon, kailangan ko itindi. Tatuwa nga siya nung nalaman niyang nag-aaral ako eh. Eh, pero mamaya pa nga kita sinabi ko sa kanya na uh, ang dami mong ginagawa para sa akin. Tapos eh, sinabi ko sa kanya na tinuturoan mo ang maneho para magpagpunta ako sa Batangas eh. Mamaneho na lang ako sa sarali. 
Kung ano man siya, dahil yun ang pangarap niya sa akin. Ayun, yung engineer ako. Buti yung araw. Kaya hindi yung ito tandaan mo, ha? Mag-aral ka mabuti. Huwag na huwag ka magbubulakbol at ang binaka-importante sa lahat. Huwag na huwag ka muna mag-girlfriend, okay? Pinakabahan nga ako, Mike. Hmm? Pinakabahan ako dahil lang yun ay. Ay, malabahan nga ang kalagayan niya. Baka hindi siya umabot na kaya sa matapos ako. Sana ko ngayon, nagpatong-patong lang lahat. siya sa kanya high blood tsaka sa kanya puso mga kapatid ko naman eh nagsiyasawa na o oh, sige ayan bukas na bukas pupunta natin ang inay mo pagkagamag natin okay para ano pa nandito ako ha cheer up parang itong bait mo sa akin Siguro kasi ang bait-bait mo din sa akin. Okay, siguro dahil mahal kita. Mahal na mahal na mahal na mahal. Eh kung hindi naman ako makabawi sa lahat ng mga kabuti ang ginagawa ko sa akin, pangit. Basta yung kabaitan mo, yung attention mo, tsaka yung importansya na binibigay mo sa akin, tama na yun. Sapat na sa akin yun. Eh, ba, paano naman kung tutuwi yung mga sinasabi ni Billy na... Ano? Masok pang kita. Ano? ano? Masok pang kita. <coughs> Ding. Basta huwag mo ko iiwan. Huwag ka maalis dito. Hindi ako masasaktan. Kaibigan ko, alam mo raw niya na puyat ka ng gabi. Karin doon kayo sa Batangas. Umagang exams niya. Ibig daw niyang pagandahin ang umaga mo. Ayun. Pinasikasi namin ka po yung pagpapost ito ng namin. Alam mo, Sarap, sarap, sarap ng pakiramdam ko. Ngayon na kasi ako naka, nakakaranas ng ganito, no? Yung bang tumutulong ka sa isang lalaki na alam mo na hindi ka ginagamit. Kasi ang dami namin customers kanina. Yun. Ano ba? How are you? Okay. Eto, pasalubong ko para siya. Pwede mo ito. Thank you. Okay. Okay, ko naman. 
Bumaba ka na, kumain ka na rin, preparado na yung dinner mo. Pinagluto kita ng favorito mo. Ah, yun ba? Aha. Ano ba yun? Hindi ko masakit ang ulo mo? Hmm? Masahin kita. Ma? Ma? Huwag na! Sinurot ko mo. Ano na lang? Ano ba? Oo, kumain ka na lang. Mag-aaral ka pa ng lesson mo, remember. Di ba? Okay? Okay. Love you. Babe, balik ka agad lang. Sige. Ha? 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 Kasama siya sa delivery sa Green Hills. Oh, sino ito? Sino? Sino ba yung tawag ng tawag na yan? Ha? Ito yung tumatawag na mabae kayo din nung araw pa. Si Sylvia. Hello? Kung sino ka man Sylvia ka, gusto kong malaman mo to ha? Ako si Mike. At ako nagpapaaral kay Ding. Pwede ba? Please! Huwag kang tatawag-tawag dito dahil inaabala mo sa pag-aaral si Ding. Ha? At yun rin itong araw ng linggo, tumutulong sa delivery yun sa amin. Ha? At isaksak mo sa utak mo to, ha? Walang panahon si Ding sa mga babae! Baby, pwede ba? Huwag mo nang ma-entertain-entertain ang tawag ng babae yun dito kahit kailan! Please! Hindi ko siya binastos, Ding. Sinabi ko lang naman sa kanya yung totoo. O hindi ba nung pa natin pinag-usapan to? Ayoko na may tumatawag ditong babae dahil ako ang binabastos mo. Ano ba naman yun? Eh kaibigan ko lang naman si Sylvia. Ano naman, ano naman ang masama ron? Ano ibig sabihin nun? Di na ako pwede makipagkaibigan sa kanya. Ah, pwede. Pwedeng pwede, di. Pwede ka magkaroon ng kaibigan. Nakita mo yung mga barkada mong dinadala mo dito. Inaasikaso ko kayo, ipinagluluto ko pa kayo. Hindi nang ayoko lang eh. Babae. Yun lang. Eh sisirain lang yun ang buhay mo eh. At saka isa pa, hindi ka pinapag-aral. At hindi kita pinag-aksaya ng pera panahon at ang pagmamahal ko para lang agawin ako sino babae mo. Hindi mo alam kung saan ang galing. Mayroon ba intindihin din? Gusto ko makatapos ka muna ng pag-aaral dahil yun ay pinangako ko kay inay. Yun ang pangako ko sa sarili ko. Okay! Okay! Kay kaibigan o ano pa man yung silbing sa buhay mo, sige makita kayo doon sa eskwilahan. Doon kayo! Hindi nga huwag kang magkamali magpahuli sa akin. Huwag kang magkamali na makita ko kayo. Ngayon pa lang sinasabi ko na, ha? Hindi ko kaya. Hindi ko kayang tanggapin. Hindi ka pamili na yung tindihan mo ako. Pero hindi na po, boyfriend. Pero alam ko, nanghihiram lang ako ng oras. Alam ko naman pagdating ng araw, sa babae din siyang baksak ninyo. Pero sa nakikita ko, sa pagmamahal, atensyon at importansya ang pinibigay mo kay Mike, siguro dapat... Bili! Hey, you know what I'm gonna 
na sa sakit niya <laughs> talaga. Umula kasi eh. Naalala mo ba nung tinanong mo sa akin kung ano yung pinakamasakit na aking nangyari sa buhay mo? Tinabi mo sa akin na pag nawala ko sa buhay mo, di ba? Ganun din ako. Pag nawala sa sinay. Alam mo na, nararamdaman ko ang, ang, ang sakit na mari mong naramdaman pagdating ng panahon. Dami-dami ng kinawa mong kabutihan para sa akin. Hindi, hindi kita makakalimutan. Hindi kita makakalimutan. Mas lalo yung mga panahon na nakakala ko hindi ko na talaga kaya. Nand Nandun ka. Inaalalaan mo ako, sinasama sa akin, ang kaya ko. Alam mo? Ano yan ang sa... sa libing? Diba? Pinakipala kita kay Sylvia. Sinadya ako talaga yan dahil Totoo ko magkakilala kayo Inaamin ko Mahal ko siya Pagkabata ko eh. Ang nasa maalala ko, bukod kay Inay, ikaw ang magandang nangyari sa buhay ko, Mahay.
Wala na nga akong ibang salitang magagamit para ilarawan ang kulay ng daigdig ko sa damdaming ipinadama ni Ding. Charo, totoo pala yun. Para akong nasa ulap. Bumilang kami ng mga araw, buwan, at taon na maligayang maligayang nakaharap ang bawat pagsubok. Nakalimang taon na pala kaming nagsasama ni Ding sa hirap at ginhawa hanggang sa makapagtapos na siya ng engineering. Resulta na lamang ng board exam ang aming hinihintay at isang araw, nag-birthday si Ding. Happy birthday, Ding. Ano? Open it! Come on! Surprise! sa pangalan ko eh. Watch yung ginagamit ko. Mm -hmm. Remember pangako ko sa iyo, di ba? Magtapos ko na ng pag-aaral. That's it. Ayoko na naman. Bulak-bulak. Hmm. Siri, di ba? Humili ka ng computer, right? Naibigay ko. So, ano? Mike, uh, magpapakasal na ako. Ano? Hindi ko narinig. Pakiuli. Magpapakasal na ako, Mike. Magpapakasal na ako dahil si... si Elvia tatlong buwan ng buntis. Kaya alis na rin ako dito. Tingnan ko mo ko. susunod, Mike. Dapat ko lang magbago sa ating pagsasama. 
kahit na nandiyan si Sylvia at ang aking magiging anak. Lumayas ka. May kinasabi ko sa'yo, gusto ko lang. Lumayas ka! Hindi mo hindi kita ginamit. Lumayas ka! Hindi mo hindi kita ginamit. Hanap na mas maganda pa yung kulungan ng kalapati sa bahay. Ano ka ba? Karding! Karding maleta! O! Oh, babae! Ayan ang mga dapit ang mister mo. Dinala ko dahil wala namang gagamitin sa bahay. Dahil wala akong plano magpanit na ibang lalaki doon. Wala! Tsaka hindi nyo naman, hindi, hindi nyo kaya gumawin naman ganyang klaseng damit. Ayan na! Sige, sa inyo na yan.
Baik. Pwede ba? Oh, ano bakit? Di, bakit? Pinagmamalas mo sa akin yung babaan niyan, ha? Okay, mabibigyan ka na anak niyan. Eh kung gutom naman kayo, ano? Hmm. Nagpabili ako ng maraming pagkain, dadating dito yon. Hindi kasi sabi magutom si Dean. Kung ikaw sanay, eh huwag mo na idadama yan. Ha? Nintindahan mo? Ang um, sabi na kung masalaw ha? Mag-uusap kami ni Mike, ha? Sige, Dean. Naintindihan ko naman siya. Dapat lang! Wala kang karapatan, ano? Sige lang, Mike, Mike. Mike, usap tayo sa dalawa natin. Pati ka. Hindi naman dapat magbago yung pagkakaibigan natin. Kasawa na ako ngayon, Mike. Mapayaan mo na kami. Intindihin mo naman yung kalagayan ko. Pupunta ka pa rin sa bahay kahit anong oras gusto ko, ha? Ha? talaga ako tumigil sa panggugulo kina Ding at Sylvia Charo. Nari ang nagpadala pa ako ng korona ng patay, kalakip ang panalangin mamatay na sana silang dalawa, lalo na ang kanilang anak. Pinuntahan ko isa-isa ang mga magulang at kamag-anak ni Sylvia at sinira-siraan ko si Ding. Tula din ng gabing lasing na lasing ako at pinagbabato ko ang bubong ng kanilang bahay. Pinagsigawan ko sa mga kapitbahay ang kung ano-anong kababuyan at kahayupan ni Ding na pawang mga invento ko lamang. Parang wala na akong Diyos, Charo. Masahol pa ako sa isang baliw na walang patutunguhan ang buhay. Ding! Ding! Mike, tuloy ka! Ding! Wala si... wala si Ding eh. Nagtatrabaho na siya. Pinipigilan mo pagpunta niya sa bahay ko, no? Ngayon pinahihirapan mo pa siya? At saan mo siya pinagtatrabaho, Abe? Diyan lang sa isang restaurant. Nag-waiter siya eh. Kabuanan ko na kasi. Kaya kailangan na namin talaga makompleto yung paghahanda namin. 
Ah, may gusto mo nang may inom? Bibili kita sa kanto, ha? Bibili mo! Kinala mo na ako noong pa! Kung talaga mahal mo si Digi, hindi mo siya pahihirapan! Dahil ako nagirap sa kanya! Kung hinalo sa kanya sa hirap! Silvia, ano ba? Hindi lang si Digi ang inagaw mo sa akin! Pati buhay ko, ninakaw mo! Dahil si Digi ang kabuhan ng buhay ko! Siya lang! Wala na diba? Isama daw yung pangalan natin dalawa. Mike, uh, maraming salamat na para sa lahat ng bagay na ginawa mo. Mas lalo na maraming salamat dahil sa lahat ng kapusahan ni Celia. Alam kong malaki ang nawala sa iyo sa ginawa namin. Ito ang pinakasimpleng verdict ko sa tanong buhay ko pero ito ang pinakamasaya. Kasi ngayon alam ko na. Pinaramdam na ng Diyos ang lahat-lahat sa akin. Maliwanag na. At ang pinaka-importante yung binigay niya sa akin ay yung, yung magkaroon ako ng kapasidad na magmahal ng totoo na walang hinahanggat na kapalit. Ayun. Ayun, binigay niya sa akin si Ding. Ngayon, tahimik na ako, tahimik na tayo. Dahil estabilisado na ang buhay ni Ding bilang sa engineer. May pamilya na siya, inanak pa yung anak niya. Ang saya-saya nilang pamilya. Ako din. Si Dean! Surprise! Surprise! Dean! Hello! Gusto na ako siya. Ma! Kala mo nakalimutan ko yung birthday mo. Sakit ko? Ano to? Tingnan namin sa iyan ang uh, inaanak mo at saka ang asawa ko. Oh! Sinturon! Huh? Ang laki-laki! Saan ko gagamitin ito? <laughs> well, ewan mo. Display mo. <laughs> Dahil alam mo, Mike, apat na tayo niya. Ikaw, ako, si Sylvia. Ang inaanak mo? Si Mike Ferdinand. Diba? <laughs> Thank you. Kare, happy birthday. Thank you, pare. Hanggang ngayon siya, para kaming isang tunay na mag-anak na pinagbikis ng isang malaking sinduran. Tatlo na ang anak ni Nadine at Sylvia. Maligayang maligaya silang nagsasama. Magkasosyo na kami sa negosyo at talagang parang mga tunay ko na rin anak ang kanilang mga anak. Wala na sigurong tatalo sa samahan namin ni Sylvia at Charo. At tunay na rin lamang kaming magkaibigan ni Tim. At masasabi kong kamatayan na lamang ang magpapahiwalay sa aming lahat. Patuloy na nagmamahal, Mike. Sana'y may napulod kayo sa ating kasaysayan. Hanggang sa susunod na Miyerkules ng gabi, ito po si Charo Santos na nagsasabi sa inyong lahat ng magandang gabi.